Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, έχουμε σήμερα τη μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε μαζί μα τον κύριο Λάμπρο Τσέλικα, εκλεκτό συνάδελφο επεμβατικού ακτινολόγου από το Παρίσι. Ο κύριο Τσέλικα σπούδασε ιατρική και έκανε τη ειδικότητα τη ακτινολογία στο Πανεπιστήμιο των Παρισιών. Πολύ νωρί εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για την επεμβατική ακτινολογία και την ομολογία. Έκανε το μάστερ του το 2011 στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Μοντό πάνω στι χρόνιε παντοπάθειε και το υπατοκυταρικό καρκίνομα. Ακολούθω έκανε το PhD του στο εργαστήριο Λορένς Ζιτσβόγκελ με την καταδίκηση των καθηγητών Τιερή Ντεμπέρ και Ορελίν Μαραμπέλ πάνω στην ανοσοθεραπεία όγκων. Ερευνητικά δούλεψε πάνω σε intra-tumoral immunotherapy και η δουλειά του προσπάθησε να ενώσει την επαιγματική ακτινολογία και την ανοσοογκολογία. Εδώ και πολλά χρόνια εργάζεται ω διδάσκων και ερευνητή, αντιδρομικό καθηγητή επαιγματική ακτινολογία στο Department of Anesthesiology, Surgery και Interventional Imaging στο νοσοκομείο Gustave Roussy στο Paris, στο Paris uh, Virgeur, που είναι και το μεγαλύτερο αντικαρκυνικό νοσοκομείο στην Ευρώπη. Ασχολείται κυρίω με καυτηριασμού, ύπατο, νεφρού και πνεύμονα και ενδοαρτηριακού χήμιο και ραδιοεμβολισμού όγκων και μεταστάσεων στο ΙΠΑ. Είναι μέλο σε μεγάλε διεθνεί επιστημονικέ εταιρείε όπω το ΣΥΡΣΕ. Όπου είναι και μέλο τη Task Force για το International Oncology, Oncology Department. Στο ESGAR, Αχτινολογία Κοιλιά, στο RSNA, την Αμερικάνικη Εταιρεία Αχτινολογία και τη Γαλλική φυσικά. Είναι συγγραφέα σε πάνω από 130 διεθνεί δημοσιεύσει και σε πολλά κεφάλαια βιβλίων. Ενώ έχει δώσει πάμπολε διαλέξει σε όλο τον κόσμο, όπω και σήμερα που θα μα μιλήσει για δύο πολύ ενδιαφέροντα και πολύ εξειδικευμένα θέματα. Το πρώτο είναι η Endovascular Liver Interventions for Malignant Diseases και κατόπιν για Immunotherapy και Interventional Oncology. Ευχαριστούμε πολύ, Λάμπρο, που είσαι μαζί μα και σου δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ σήμερα μαζί σα. Όντω, για, για την επόμενη ώρα, τα, τα επόμενα 50 λεπτά, θα, θα προσπαθήσω να, να σα μιλήσω για αυτά τα δύο θέματα. Που είναι Endovascular Liver Interventions και Immunotherapy και Interventional Oncology. Θα κάνω σπαρτιστέ στα αγγλικά. Τα, τα γιατρικά ελληνικά μου δεν είναι, δεν είναι αρκετά καλά. Οπότε θα ξεκινήσουμε από τα Endovascular Liver Λοιπόν, today I'm going to talk to you about uh, in, in the vascular treatments of liver disease. And so those are the objectives. We're going to see very rapidly what are the treatments and uh, some technical points on how to do chemobolization, how to do radiomobilization. I'll touch you all about intra-arterial ports, and of course, I'll end up on image guidance because it's, it's, it's probably the most important stuff on everything. So you, of course, know that uh, you have many types of treatments. You have chemobolization, could be beads or lipidol. You have blandabolization, of course, you have radiobolization. And on the right part of the slide, you can see this is intra-arterial ports to do intrahepatic arterial infusion mainly chemotherapies, but you can you will see on the other topic that you can even infuse other type of treatments in the liver. Of course, there are many indications to do intra treatments, and I, I, I won't go over all these indications, but you have colorectal cancer, you have neuroendocrine tumors, and of course you have HEC. So I try to, to pick up some specific points just to, to, to be more, uh, more uh, effective. So, just to have an idea how treatments are distributed among our population. And on the left hand, you can see uh, the, the trends in France for, for the last 10 years. And you can see for HEC patients, the most done treatment is chemobolization by far. Actually, it's more than transplantation, surgery, and either laparoscopic or uh, open surgery. The second treatment is percutaneous ablation, but still you can see that intra-arterial treatments are the mainstream treatment for these patients. And this, whatever the stage of the pathology, most of us think that we do intra-arterial for stage B, BCLCC patients, 
but in fact, we're treating all kinds of patients with these therapeutics. So one patient will, will have, at one time or another, a, an intraarterial treatment for HEC. So I'll start with chemobilization. Of course, you have reorganized beads, and this is the, the flower that gives lipidol. Those are the, the two main techniques that we do in chemobilization. And why are we still, still doing chemobilization? Everything starts with this trial back in, in the early 2000s that showed that when you do chemobilization, you have better survival that than doing, uh, that not, not doing anything actually. So it improves survival of these patients. So the first point I want to keep, you need to do randomized controlled trials if you want the treatments to be done a lot of years later on. So what can we expect from TERIS? And, the, and you can see a long time when we start back at 2000 and when we see now at 2022, survival has increased over time, meaning that technique and patient selection improve the results. And of course, there are the questions between beads or, or conventional chemobilization. Although there are some differences, most of control trials did not show any significant difference. Maybe there are some less complications when you use loaded beads for HEC. It's not the case for narrow endocrine tumors or you have more complications when you do uh, chemobilization in beads. Even, you can even do blind mobilization. This is a very nice randomized trial back in 2016, showing that there was no differences in terms of response and complications when you do blind mobilization or chemobilization for, uh, for, for these patients in a study done in the US. But let's focus on some technical aspects. Actually, this is probably the way you do your chemobilization, meaning that, that you're emulsifying lipidol when you don't do beads with the drug. So whatever the drug that you use, you're using a syringe just to mix up the, the, the hydrophilic and the, and the oily phases to do a water in oil emulsion. And this is important because it's, it's a technical aspect that might change the results. And what you want to see is these small droplets that you can see on the imaging, meaning that you have the, the drug inside the oily droplets. And to do that, actually, there are, there are many ways to do that. And when you do that, you favor the tumor selectivity. Your droplets will go to the tumor. This is an animal model showing that you're targeting the vessels that are feeding the tumors. And all that to have a specific endpoint. And in our practice, we analyze still not having any flux, but there are more interesting endpoints. The first one is to be able to see these small portal branches. And it has been very clearly published that if you're able to fill the tumor with your emulsion, with the drug and the pilot, you will be able to to fulfill this particular plexus and improve your results. Actually, the Japanese paper showed that when you see these portal branches, you have better results for your patients and you can improve survival. So, when you do, second point, when you do chemobilization for HEC, try to see the portal veins. When, of course, you do it for narrow endocrine tumors, it's not exactly the same story. Third point, which is also very important, when you do your emulsions, you need to verify that you have this water in oil emulsion, meaning that you need to test it. And th there are many, this, this emulsion is oil in water, meaning that when you put a droplet in water, you have a, a dispersion of your drug, meaning that you won't be able to target the tumor. And these, on the other hand, are very nice droplets of uh, lipidol containing the drug inside. And this is important because when you have your water in oil emulsions, you, you will increase the ratio of drug into the tumor in contrast with uh, the, the normal liver. So it's important to be able to do that. And there are very simple ways that you can do in your industry. Actually, when you do bonus injections, you put the, the entire drug in the lipidol in one bonus injection, you won't have these water in oil emulsions just in mostly 50% of the cases. By splitting the drug and doing incremental um, distribution and emulsions, you will increase the percentage of uh, cases that will have 
you will have this watery nail emulsions. So try to, to do these incremental uh, emulsions and try to verify them before injecting to the patient to be sure that you will be able to improve your results. And to go even further, in the, when you look on Japanese series, you can use technical stuff such as balloon uh, microcatheters to improve the, the complete responses and the objective responses that you have on chemoembolization. And this is a case of chemo segmentectomy using a, a, a balloon microcatheter. This is a case from our hospital patient with a local recurrence one year and a half after chemoembolization. We did a balloon taste, and actually you force the product to go to the to the the, the regions that did not respond the first taste. And this allows to have a complete response on MRI. So those, those are the, the, the two, three main ideas I would like to share with you on chemobalization. Try to be selective, try to verify your emulsions, and try to see the portal vein branches when you do chemobalization for HEC. So let's move to another intraterior treatment. This is radiobalization. Radiobalization is, is actually developing very fast. And it's starting mainly on colorectal liver metastasis. And when you look at the results on colorectal meds of chemo or radiobolization, actually the results are very disappointing. These are curves, survival curves of three randomized trials, good, good well-designed trials, and there is no advantage on survival on doing radiobolization on top of chemotherapy for this patient. And very recently, there was an EPOC trial that has been published, which was positive for, for the primary endpoint, which was, which was PFS, progressive pre-survival, but still not much on survival for the patients. So maybe shift radiomobilization is not the treatment of choice for colorectal liver meds. Or at least we need to better stratify the patients in order to improve their results. But for HEC, actually, it's a very promising treatment. And you have two types two type of patients. For BCLCD patients, you have poor candidates, the candidates with multilevel disease, and you have excellent candidates. Patients with large lesions, unilevel, that are not candidate to surgery. And I'll show you afterwards that even patients that are candidate for surgery, it's a very good alternative. And you have the in-between situations where it can be used, but you need to follow some critical steps. And even for BCLCC patients with advanced disease, of course, those with extra hepatic disease won't benefit that much for local liver delivery treatments, but and those with portal vein, main portal vein invasion. But on the other hand, you have patients with segmental or subsegmental portal vein invasion that will have excellent results with radiobolization, and I'll show you how to, to perform that. When you look to the, to the randomized trial, once again, still very disappointing. You have the SARA trial in France, comparing Nexavar versus radiobolization. You have Sirvenib and Sovanib trial. The three of them were negative on their primary endpoint, which was survival. But, and there is a but, actually, it seems it's important to make LCTs, but if you do that, try to do them positive in order to have some uh, impact on the guidelines. So it's important to select the patient, but not only that. So it's a good technique, but why don't you get the results that we're expecting? So the, the main reason is probably dosimetry, and it's critical. When you look to radiation therapies, they do radiation, they do radiation for, for years, and what changed the, the, the game was the, when they applied SBOT, cyber knife and, and the stereotactic radiotherapy. And of course, it's a matter of shades of gray, and all the grays are not different, are not the same, but still, just to have an idea, when you look for what is delivered for, for cancer patients for ex from external radiation therapy, you have something about 25 and 100 grades, depending on the, on the pathology that you're looking to. And when you deliver seared with radiomobilization, you always deliver more than 150, 200, 300 grades to the tumor. So you need to deliver the right dose. And we did a study called Dosifer, which was a randomized controlled trial in France, when we compared personalized dosimetry and standard dosimetry 
with a with a threshold which was 200 grades to the tumor versus normal dissymmetry. And what's interesting is that, of course, the, the endpoints were the response of the tumor that we treated. We treated patients with very large tumors. The, the mean size was above 10 centimeters with portal vein invasion with, with, within uh, more than 70% of the patients. And when you look to the results, you have 80% of objective responses to these patients when you use personalized asymmetry. And that translates into a better survival. Patients that have personalized asymmetry live more than 25 months. And in comparison, the patient, the, the patient that receives standard asymmetry lives 10, 11 months, which is the standard for this kind of population. So when you do it right, you, can, you have impact on the survival of the patient. And even more interesting, for the surgeons that, that are seeing this kind of results, 35% of these patients that were non-operable at the beginning were downstage to surgery with curative intent. And among them, half of them had portal vein thrombosis. And when you look to standard asymmetry, there's only one patient that got surgery afterwards, and none of them, uh, these patients, did not have portal vein thrombosis. So when you use personalized asymmetry, you can cure patients that till now were not curable by downstaging them to surgery. And of course, all that without increasing the adverse events. And let me show you an example. 62 years of patient, left liver in infiltrative HEC, portal vein thrombosis. We did the, 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 the angel, the combined CT. This is a radio approach and the, the, tip, the, the tip of the marker catheter. This is the workup, the spec CT imaging, and this is the post yttrium um, PET CT imaging. And you, let, let me show you the results. You have a shrinkage of the tumor that was treated, and it then reduced more, more than that. This is at three months, six months. At one year, the patient is complete response with a complete negativation of the AFP. So you can have very impressive results even in patients with portal vein thrombosis. And when we look to the dissymmetry on the other studies, and we remember the SARA trial, which was negative, when you look back to what dose received which patient, when you stratify these patients according to the dose received, still you have these significant, statistically significant differences in terms of survival. So when you do it right, you will have the results. So increase the dose, you'll see the responses. And this was for advanced HEC, but even when you look to small HECs for BCLCA patients, this is the, the, those waterfall plots are actually amazing. All the patients responded. So those were small tumors, uh, single tumors treated by therapy in the US. And when you look at the survival, of course, patients that had surgery afterwards have the better survival, but still all the patients responded to the treatment and most of them have complete responses. And once again, when you see explants and after surgical resection, all the patients that had a very high doses to the tumor showed complete responses. So once again, there is a very nice correlation between the dose that you're delivering and the results that you're having. So you can do shift for advanced tumors, but even for small tumors, once again, keep the dose high. And this has resulted in the integration of radiolization for BCLC-A patients in the last uh, publication of the BCLC, which was published this year in the GF. Once again, when you look to the transplants, you, patients that are well treated by radiolization, when they have small tumors with increased dose, show complete responses. And you have the other beneficial effect of radiolization it can increase the volume of the contralateral uh, liver. So we did a trial comparing portal vein and radiomobilization, and you have this effect on the contralateral liver in terms of increase when you do radiomobilization. So another case, very large tumor, 25 centimeter tumor, central one, so 75 years old patients, non cirrhotic liver. We did a radiomobilization in two injection points, one from the left branch, one from the right one, and you can see the massive decrease and the complete necrosis of the tumor. And the patient have, have an extended left hysterectomy, 
and he's cured. Actually, five years later on, he's still cured. And he was a patient that actually lived in Thessaloniki and came in France uh, years later on. A very, 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 very nice patient. L last slides on the hepatic arterial infusion. When you look at intra-arterial infusion, of course it's what, it works very well for colorectal cancer and it improves the results of all, all regimens that have been tested across time. And it increases the, sur the surgical resection for patients. It can downstage patient surgery and you can see up to 55% of patients that were non-resectable are bringing to surgery with intra-arterial chemo um, infusion. And those are very nice trials that have presented years ago, showing patients with very advanced disease that received uh, intraarterial infusion that were downstage to surgery and had complete responses after this treatment. And this, of course, works also for um, HEC, with two publications last year in the Journal of Clinical Oncology that shows a significant improvement versus taste, but also versus serafinib with hepatic and intraarterial um, chemotherapy. Back in time, ports were placed surgically. Nowadays, we're putting them in, into using interventional radiology, and there are several steps that you can use to put the, the, the capture that are not that complicated. And when you do chemobilization, radiobilization, you are used to these kind of characterizations. Finally, on the last three slides, of course, imaging is the key. You cannot do this intervention if you don't, do not have high quality imaging. And of course, you can have the best of the bottom world. You can have angel CT rooms with the, 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 the CT scan and the, the, the angel suit in the same room that will help you to characterize, to have very nice images, to have, you can have 4D CT imaging with uh, volumetric acquisition and uh, imaging across time. But still, you can have very high quality imaging even with your CBCT, meaning that, that you can have 3D acquisition, you can have reconstructions to do intra-arterial delivery, to do portal vein mobilization, and all these tools are very important to, to embrace, to, to have in your armamentarium in order to do this kind of treatments and be as effective as possible. This is a, a case of a typical radio mobilization in our place. Actually, we always do, this is the first angel in the cell electron, we have a right replaced at artery that is missing, but we, we're doing this community acquisition in all the procedures. We use the software that allows you to be able to reconstruct, to see the tumor, to extract this tumor and be able to see which vessel is feeding the tumor and to have this, all these tools computed within your angel suit. And of course, then you'll have the images that will be shown in your uh, real time imaging. You can predict the parenchyma that you will treat so and you have all these kind of tools that, that, that you have in your angel room and will allow you to have a, to have very selective customization. You can see at the end we're in the small branch that is vascularizing the tumor and this allows you to do a very super selective radiobilization and at the end you have the, the imaging of nuclear medicine and you have radiation segmentectomies of the, of the liver bearing the tumor and very nice results. And there are other kinds of softwares that can help you doing that. So, in order to, to sum up, intraarterial treatments are mainstream for liver malignancies. When you do taste, technical aspects are very important to take into consideration. When you do tear radiobilization, personalized dosimetry is the key. And hepatic intraarterial infusion of chemotherapy is very challenging and uh, it's uh, promising for, for those results. And of course, remember, imaging is the key for everything. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσέλικα, για την φανταστική παρουσίαση. Ε, επειδή το άλλο θέμα είναι λίγο διαφορετικό, όποιο θέλει κάτι να ρωτήσει τώρα, ευχαριστώ, κύριο Καστάνο. Ε, να κάνω ερώτηση στα ελληνικά. Ναι, 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 ναι κανένα πρόβλημα. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Τρει ερωτήσει έχω. Οι δύο είναι πολύ μικρέ. Η πρώτη ερώτηση είναι ότι στο PCLC ακόμα το TACE ε, εμπεριέχει τον όρο, αν θέλετε, τον ε, δύσκολο όρο παλιά τύφου. Είναι στο πράγμα των παλιά τύφων. Παρά τα 
τα βελτιούμενα αποτελέσματα. Πιστεύετε ότι έχει αυτό το πράγμα να χρησιμοποιήσουμε ένα ακόμα παλιά τι. Ευτυχώς ή δυστυχώς, ναι. Επειδή 95% των, των, των τέις που κάνουμε είναι παλιά. Θα, θα, θα τους κρατήσουμε, θα, έχει impact στο survival των, 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 των αρρωστών. Δηλαδή δεν είναι να κάνω τίποτα. Κάνω ότι προλόγεις τη survival, αλλά at the end of the day, the patients won't be cured. Υπάρχουν με, μερικά πάρα πολύ selective cases που, που θα κάνουμε very selective chemobilization, small tumors που δεν είναι χειρουργήσιμοι για διάφορους λόγους, που για αυτούς ο σκοπός είναι να κάνουμε aggressive taste, whenever possible radiobilization, και να τους κάνουμε cure. Αλλά γενικά προς το παρόν και πιο πολλές σπουδές δείχνουν τα ίδια αποτελέσματα, είναι still palliative. Η δεύτερη ερώτηση είναι, είπατε για επιθετική τέση και συμπροχωρημένα στάδια. Ε, έχετε εσεί στο στερική σα πρακτική κάποιο κάτω όσον αφορά την υπαρκτική λειτουργία, Child P7, α πούμε. Ακριβώ αυτό είναι το κάτω. Child P7. Η τρίτη ερώτηση τώρα που είναι και για μένα η πιο σημαντική, για τη δικιά μου εκπαίδευση, αν θέλετε, είναι ότι έχουμε το, αν εξαιρέσουμε το οικονομικό κομμάτι και το κομμάτι του access, και αν εξαιρέσουμε και τι πιο ξεκάθαρε ενδείξει. Προ μακροβάσκολα τρομπόζε για την τέη. Πώ θα επιλέξω από τον άλλο που θα κάνει τέη ή τάκ. Σε ένα κλασικό μεγάλο ε, HCC. Γιατί δεν έχουμε guidelines και εδώ είναι μεγάλο ερώτημα. Να κάνει τέη ή να κάνει τάκ. Ποιο θα κάνει τέη, ποιο θα κάνει τάκ. Η, η, η απάντηση είναι εύκολη και δύσκολη. Αν έχετε open access στο, στην τάκ. Άμα το οικονομικό δεν τίθεται. Υπάρχουν τρει πάρα πολύ κλασικέ indications τη ΤΑΡ που είναι καλύτερε από τι τέσσερι. Υπάρχει τη δημοσίευση ο Ριάτ Σάλεμ και το North Western, κάνανε την Premier Tar Trial, δεν σα την έδειξα, που είναι Taste versus Tar και η Radio Organization κάνει καλύτερα από την Taste. Better results, better PFS, better survival, better tolerance. Είναι macrovascular invasion, δεν δε συζητείται. Unilocal disease, TEF, radiomodization. Ε, η, η μόνη, η καλή indication προς το παρόν της ε, TACE είναι ο, άμα δεν μπορούμε να βάλουμε αρκετή dose στην, ε, στον όγκο κάνοντας ή, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάνε να πρέπει να κάνουμε το workup και άμα η predicted dosimetry δεν είναι favorable, Then before, you need to twist the face for taste. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm. Το δεύτερο είναι ότι η, το πώ προωθύνουμε την, την SIT, την TEL τώρα, είναι sur, surgical-like. It means that you need to spare 30%, 40% of the liver in order to don't have collateral damages and don't degrade the liver function. That means that when you have bilobal disease, And you cannot be that selective, do taste action. The patient will better recover. Δεν μίλησα καθόλου για το πώ ανέχονται οι ασθενεί τι θεραπείε. Η ανοχή τη radio polarization είναι μακράν καλύτερη από την taste, τουλάχιστον κοντοπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα είναι ακόμα συζητή. Ευχαριστώ πολύ. Να επιμείνω και εγώ λίγο πάνω σε αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατσάνο, για το. Τι ερωτήσει που ήταν ε, στην κλινική εφαρμογή πραγματικά το τι κάνουμε σε τι περιπτώσει. Ε, Καταρχά, να θυμίσω σε όλου ότι όταν έχουμε ένα όγκο ύπατο, συνήθω δεν έχουμε μία απάντηση, έχουμε δύο. Υπάρχει το υποκείμενο νόσημα που συνήθω είναι η κύρωση. Άρα λοιπόν, το να, όπω είπε τώρα ο Λάμπρο πολύ ωραία, το να αν έχει όγκου και δύο λογού και ρίξει ραδιοεμβολισμό για του όχι τόσο γνώστε, το τάρι, το σύρτι είναι ο ραδιοεμβολισμό τότε μπορεί να καταστρέψει και η υπόλοιπη υπαρκή λειτουργία. Οπότε, γι' αυτό και η, η legacy αυτή του, από το Σικάγο, η μελέτη που πολύ ωραία έδειξες, ε, εστιάστηκε πιο πολύ σε ένα όζο έως 8 εκατοστά. Βέβαια, ο μέσος όρος τους ήταν 2,6. Ναι, αυτό, 2,2,5 εκατοστά, ήταν μικρίο. Ναι, ενώ στα δικά σας νομίζω ήταν και πάνω από 10 μας έδειξε. Ο μέσος όρος ήταν 10, το δόσις φέρνει ήταν 10 εκατοστά. Και τώρα νομίζω επεκτείνουν γενικά το, τις μελέτες και σε μεγαλύτερους όμως. 
Ε, τα καλά λοιπόν αποτελέσματα της Legacy ήταν μέσω όρο στην ουσία 3 εκατοστά. Ε, όμως δείχνει ε, και δείχνουν και άλλα κέντρα ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ καλά αποτελέσματα και τα δύο παραδείγματα που έδειξε πολύ όμορφα το έδειξαν αυτό και σε πολύ μεγάλους όγκους σύμπηλε θρόμφωση που μέχρι τώρα δεν την αγγίζαμε. Το σούπερ εκλεκτικό λοιπόν που κάνουμε και για το TACE και για το TEA είναι αυτό που μας λύνει τα χέρια. Ε, θα έλεγα αυτό σαν ερώτηση είναι απαραίτητο πλέον να υποβάλλουν τον ασθενή σε τόσους μικροεμβολισμούς άλλων κλάδων στο μάχιο, δηλαδή, αν είμαστε σίγουροι ότι δεν θα κάνει reflux στο radio embolization και το στείλουμε εκεί που θέλουμε μόνο. Απάντησε πρώτα σε αυτό και μετά στην Είναι πάρα πολύ διαπλήση ερώτηση. Εγώ δεν άρχισα να κάνω radio embolization. Όλοι οι δικαιοβόμενοι, όλοι μας άρεσε να κάνουμε radio embolization. Επειδή κάναμε πολύ catheterization, πολύ coil embolization. Κάναμε τη right gastric, κάναμε τη gastrodiodinal, κάναμε όλους τους κλάδους και ήταν technically very challenging. Τώρα, είναι technically πανεύκολο. Η ιδέα είναι to be selected. Άμα αφήσει ένα διακατοστά από όλου του κλάδου, δεν σε νοιάζει. Οπότε, εγώ έχω να εμβολήσω branch με μπαλόνι. Με, με οτιδήποτε. Με κόλ, με μπαλόνι, εδώ και δύο, τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια. Δεν κάνουμε πια εμβολισμό. Βάζουμε το micro catheter όσο πιο κοντά μπορούμε. Δεν είναι ανάγκη. Στην days προσπαθούμε να βρούμε stone feeder. Στην red embolization μπορεί να είσαι και μια, διακλα... μια διακλάδωση πριν. Αλλά πλέον δεν κάνουμε καθόλου εμβολισμό. Δεν θε όμω reflux. Οπότε, ή μπαλούν days. Ναι, ή το secure το καθετήρα που δεν κάνει reflux, ας πούμε, ή πολύ προσεκτικά, πολύ προσεκτικά. σιγά σιγά έγινε. Πολύ ωραία. Ε, αφού λοιπόν μπορεί να γίνει super select, γιατί να μην δεν το έχει κάνει η Βαρκελόνη, δεν το έχει βέβαια η Βαρκελόνη, διότι δεν υπάρχουν ακόμα τα αποτελέσματα και γι' αυτό δεν το βάζουν. Σε, και στους γεωλογούς. Εάν μπορείς να κάνεις λοιπόν super selective και στους γεωλογούς, Μπορεί να κάνει και τέα παρότι δεν είναι αυτή τη στιγμή στα guidelines. Mm. Είναι θέμα δηλαδή τεχνική, πώ μπορούμε να το κάνουμε. Δεν το συμπεριλαμβάνουν για λόγου επιστημονικού ακόμα. Ε, πολύ ωραία. Τώρα, ε, πάμε λίγο στα, στη δόση που είπε. Γιατί στο legacy είναι, φτάνουν 400 γκρέι. Εσύ μα έδειξε κάτω από 100, πάνω από 100. Μια άλλη μελέτη έλεγε γύρω στα 200. Ε, το 400 είναι πιο πολύ αυτό που λένε ε, radio seg, ε, radiation segment, segmentomy, ή segmentectomy. Οπότε στην ουσία κάνεις ε, στην ουσία σαν χειρουργικό resection σε μια περιοχή η οποία θα καταστραφεί από την αρχιτοβολία και θα μαζέψει μετά. Ε, για να το πετύχεις αυτό θες 400. Όχι. Από 400 και πάνω είσαι σίγουρο ότι θα το πετύχει. Mm. Αυτό που είδαμε εμεί είναι και οι διαφορέ είναι ανάλογα και με τα προϊόντα. Δεν έχει, έχει ακριβώ τα, τα, τα ίδια κότοφ ανάμεσα στο τέρασφαιρ, σύσφαιρ, κουίρεμσφαιρ. Το κλασικά για την, για την uh, τέρασφαιρ είναι 205-210 είναι το κότοφ. Δηλαδή από κάτω πρέπει να το σκεφτεί. Δηλαδή πρέπει ίσω χρειαστεί να ξανακάνει το workout, ίσω να αλλάξει τεχνική. Από πάνω. Συνήθω it works very fine. Για το Sirtex είναι 120. Για το Queer Hemisphere που είναι όλμιο, δεν είναι ακριβώ το ίδιο, είναι 160. Οπότε ανάλογα με το προϊόν που χρησιμοποιεί ο καθένα, πρέπει να, να ξέρει και τα, και τα κότο που είναι used. Από ένα σημείο και πέρα, άμα, είσαι, άμα καταφέρουμε να είμαστε selected και να κάνουμε spare πολύ παρέχημα, δεν σημαίνει να σκέφτεσαι καν. 500, 400, 500, 1000, πόσα είναι. Αλλά από ένα σημείο και πάνω, ναι, καταστρέφει τελείως το παρήγημα και, και λύνει το πρόβλημα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Αν, Δεν ξέρω, ε... Ναι, είναι άλλη μια συμπληρωματική. Όχι, μια παρακλήση είναι, επειδή ε, 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 ήμουν στην ομάδα το 2015 στο P4S, το Sirnex Study, το είχαμε μελετήσει αυτό, δηλαδή ακριβώς το έβλεπε τη ράδιο χειρουργική και μετά ή transplantation ή επαδεκτομές. Εμείς βέβαια πολύ αρχικά τότε είχαμε απλά δείξει ότι είναι ασφαλέ. Έκτοτε όμω το χώρισε πολύ και ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που είπε ο μιλητή και για μα είναι πολύ ιδιαίτερο χειρουργό είναι το advantage στο contralateral hypertrophy. Δηλαδή, ε, κάνοντα ε, τον εμβολισμό από μια μεριά, έχουμε πολύ αποτελεσματικότητα στην υπερτροφία του λόγου. Δεν χρειάζεται να είναι πολύ σημαντικό για μα χειρουργού. Και, και ένα άλλο που μα λένε οι χειρουργοί δικοί μα, μα λένε ότι στην, στην τομή. Είναι τελείω ανέμακτη. Επειδή το, το σηκώτη είναι 
πλήσει, άμα, άμα κατά κάμα κάτι συντομή σε, σε, στο, στο, στο τελευταίο κατοστό που έχει γίνει η Revolution, ενώ σε αυτή φοβόμαστε αν θα έχει complications, στο λέω πιο ίσα ίσα είναι πιο εύκολο. Οπότε και, 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 και κατά αυτόν τον τρόπο είναι reassuring. Άρα το μόνο κόντρα είναι το κόστο. Ναι. Okay. Ε, υπάρχει και από το κοινό. Όχι. Ναι. Μπορώ να μιλήσω. Κύριε Βασιλιάδη, βεβαίω. Για συγχαρητήρια καταρχήν για την πολύ ωραία εισήγηση. Ε, ο υπερεκληκτικό καθετηριασμό είναι θέμα δεξιότητα και εμπειρία. Έτσι δεν είναι. Ε, εάν μπορεί κανεί να κάνει πάντα υπερεκληκτικό καθετηριασμό, η νεφροτοξικότητα ελαττώνεται. Τι περιορισμό υπάρχει στην νεφροτοξικότητα, στην νεφρική λειτουργία μετά. Κα, καμία. Είναι, είναι, είναι θεωρητική. Δεν, δεν έχει, η, η τοξίση της, του χημιοβολισμού είναι, είναι το, το σκιαγραφικό που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή δεν, έχει, δεν έχει συγκεκριμένη νευροτοξικότητα. Η radioembolization έχει ένα ενδιαφέρον. Κάνει, άμα, άμα κάνουμε large volumes, large dose, κάνει μια transit, transitory lymphopenia. Κάνει, καταστρέφει τα, 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 τα λάθος σας. Αλλά δεν έχει, ό, δεν έχει κα, καθόλου νε, νεφροτοξικότητα. Δηλαδή αν έχεις έναν ασθενή με κάθαρση κρεατινής, GFR κάτω από 50, μπορείς ακίνδυνα να κάνεις ε, ε, τον εμβολισμό. Μέχρι, μέχρι 30, μέχρι 30 κάνουμε without thinking about it. 15 με 30 είναι, είναι challenging γιατί έχει το, το σκιαγραφικό, έχει το, μετά το imaging, οπότε μέχρι 30 κάνουμε χωρίς πρόβλημα, από 30 και κάτω το σκεφτόμαστε και επειδή το, και η πρόγνωση του ασθενού από ένα σημείο και πέρα μετατίθεται από το ύπαρ στο, στο νεφρό, οπότε needs more, more balance for that. Το τάρι είναι πιο ασφαλές για το, την αφρική της λειτουργία. Ό, όχι ιδιαίτερα. Δεν, ο κατριασμό είναι, είναι σχεδόν ο ίδιο. Είναι μάλλον λίγο πιο εύκολο επειδή είμαστε λιγότερο υπερσελεκτιβιτοί. Αλλά πάνω κάτω η σαβάκια είναι νερά. Πιο πολύ, κύριε Βασιλιά, να καταλάβετε ότι όσο πιο δύσκολο ο υπερεκλεκτικό κατηρισμό, τόσο ίσω πιο πολύ σχεδιαγραφικό θα χρησιμοποιήσουμε για να φτάσουμε στο σημείο να ρίξουμε τα φάρμακα. Δεν είναι τα φάρμακα αυτά που χειροτερεύουν το βοσκότη, τη λειτουργία ή του νεφρού. Είναι, όπως είπατε, το σχεδιαγραφικό. Οπότε, στην ουσία, ε, είναι θέμα τεχνικής, είναι θέμα ευκολίας, ε, καθετηριασμού, ε, λίγο φιδωλή να είμαστε σε αυτούς τους ασθενείς με το πόσο ναι. σχεδιαγραφικό ρίχνουμε και τσεκάρουμε. Ε, και όταν είμαστε στο κατάλληλο σημείο, δεν χρειάζονται πολύ επανέλεγχη. Το είδαμε, μπήκαμε, ρίχνουμε το φάρμακο, ε, κάνουμε και ένα μικρό επανέλογο στο τέλος για να δούμε σαν εικόνα τι κάναμε. Και όχι πολλά πολλά, γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε τα νεφρά, όπω είπατε. Είναι θέμα περισσότερο τι σχεδιαρευκό βάσμα, όχι τα υπόλοιπα. Για yeah. αυτού του ασθενεί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όλα τα advanced tools που έχουμε, οι imaging tools που έχουμε, είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Μπορεί να κάνει με, με μία μόνο αγκιογραφία, μπορεί να, κάνει, μπορεί να μας βοηθήσει μέχρι το τέλο του κατηφυριασμού. Τα χρησιμοποιούμε εμεί. Για, για, για αυτού του ασθενεί που είναι λίγο φρέι, λίγο. Ναι. Αλλιώ υπάρχει και άλλη λύση. Δηλαδή, αν είναι ένα ασθενή που, όπω είπατε, είναι πολύ χάλια, έχει ένα GFR, ξέρω εγώ, 20, ε, θα, θα μπω στην υπαρκή αρτηρία, με 5 σε σένα καταλάβω που είμαι, θα ρίξω χήμα conventional taste, λιπιοντόλ και αντριπλαστίνα να πάει όπου να είναι και θα τον αφήσω, ούτε καν επανέλεγχο. Και θα δούμε με μια απλή αξιονική που πήγε το λιπιοντόλ ή με μια μαγνητική. Δηλαδή μπορούμε να βλέψουμε και πολύ συντηρητικά με κλασικό τέις και να τον επανελέγχουμε. Σας καλύψαμε. Ευχαριστώ, ναι. Στείλτε μας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα πάμε τώρα στη δεύτερη ομιλία. Εδώ τώρα δυσκολεύουν τα πράγματα, κύριε Τσέλικα, γιατί η ανοσοθεραπεία και η επεμβατική ογκολογία είναι δύο πράγματα τα οποία παντρεύονται σιγά σιγά. Τα προξενιά έχουν γίνει, ε, οι συμπεθέροι θέλουν. Έτσι. Ο γάμος ε, έχει ημερομηνία, αλλά τα περί του γάμου τώρα θα μας εξηγήσετε λίγο τις δυσκολίες υπόλοιπες. Παρακαλώ. Έτσι ακριβώς. Είναι πάρα πολύ καλή εικόνα. 
che ha presentato so many immune oncology for international uh, the, the other way around interventional oncology for uh, immune oncology okay so for, for the next 15 20 minutes i'll try to share with you how we can combine interventional radiology and the immune oncology and we have a specific program in our center that works on that so i'll try to share with you of course you know that uh, immunotherapy is uh, actually booming and you have incredible results on, uh, on uh, all type of cancers. When you look at melanoma patients, you have responses. You have patients that are cured, actually metastatic melanoma patients that are cured. So it's very impressive. The results are very impressive for immunotherapy. And, but, and there is always a but, there are some limitations. The limitations are, are three. There are three kinds of limitations. The first one is efficacy. It works very well but it works for 20% of the patients, or 30% of the patients. The second thing is that you have toxicities, and you have various toxicities that are immune-related toxicities that you're not used to it. And finally, you have the cost. And if radio embolization is expensive, immunotherapy is damn expensive. And you see, just, just have a comparison, when you have one gram of cocaine costs about 100 euros, and when you have one gram of anti ctla 4 it costs 50,000 euros. So ju just to have an idea. So let's see how we can combine immune oncology and interventional radiology. And there are four types of combination. The first one is, of course, we're doing biopsies. The second one is you can, you can combine our techniques with the immunotherapy drugs. The, the third one is that you have local administration of immunotherapies, and there is a, a huge potential for research. So let's start with the biopsies. Of course, in our center, we're doing, I don't know, 150, 50,000, uh, 1,500 biopsies, and half of them, half of them are done for research. So all the immunotherapy programs are requiring a lot of biopsies in our, in our center. And you can do biopsies to include patients into trials to see that so you can do very complicated biopsies, indeed. And there are, you can do that in very tight, various time points. You can do that to start immunotherapy. You can do that to include patients in trials. And you can do that to see why the patient is not responding to immunotherapy. And you can even biopsy to see what are the, the toxicity mechanisms of immunotherapy. So, and on these biopsies, you can do various types of uh, analysis. You can do flow, flow, flow cytometry. You can do transcriptomics. You can do genomics, you can do all kinds of analysis. And probably this is why immuno-oncologists love us, because we are giving them tissue to do all these kinds of analysis. So this is probably a weapon for interventional radiologists to, to have the, the immuno-oncologists tuned with us and do all the other stuff that, sh that I'll show you later on. So let's move to more practical stuff. Human intratumoral immunotherapy, what we call HIT it. The, the idea is very simple, to inject locally immunotherapy. And this will allow to decrease toxicity, to increase efficacy, and to have this synergy because between systemic and local treatments. And there are many, many times in the res immune response cycle that you can use these local uh, treatments. It can stimulate the cytotoxic cells, it can deplete the immunoregulatory cells, you can release the tumor antigens and activate the antigen presentation cells. And in mice, of course, it has been shown. You inject one tumor and you look, you look to the contralateral tumor and you have this upscopal effect, this effect on non-injected tumors that is very impressive, which is even better than what you have with systemic administration of immunotherapies. So in mice, it's clear cut. It works very well. In human patients, this is the, the, the TIFEC, is one of the uh, oncolytic virus that has been approved for melanoma patients. And when you combine it with anti PD1 therapies, you have once again 56% of objective response rate. So, once again, response is on injected and non injected uh, lesions. So, it's very important. This is a trial we've done in our hospital, we call the NIVP trial, phase two randomized. We compared two types of immunotherapy, the one intratumoral, the one intravenously, so controlled randomized trial, 86 patients enrolled, 60 patients treated, 
And the first message is it's safe. Actually, you have less complications when you do intratumoral immunotherapy than systemic immunotherapy. So you can decrease the complication rates. It's also interesting because you have up to 50% of responses to non-injected tumors. So you have these distant responses. When you inject one lesion, you have responses to other lesions. And you have up to 70% of responses to the injected lesions, meaning that it's a good local treatment, but it has also systemic effects. And finally, there, are, there is a lot of work ongoing on how to standardize this human intratumoral uh, immunotherapy. This is the number of trials that is booming actually on local immunotherapy, and it's actually easy to do for us interventional radiologists. We even have a dedicated tumor board in our hospital every Tuesday. We meet to discuss cases for local immunotherapy trials. And this is the, the reports that we give. We try to standardize which lesion we have inject, what are the, the accessibilities, the prioritization of the lesions, and then the follow-up of the lesions that we have injected, try to be kind of focused and to be able to report the results as, as clearly as we can. And of course, we need to prioritize what type of lesions that we inject. You need to have considerations on the dose, the regimens, and there are trials comparing the concentrations, the volume of what we inject. And there are even trials comparing the schemes. Is it the same to inject every week or we need to inject every, every four weeks? And we are waiting for the results that we are actually doing in our center. What is interesting is that the distribution of what we inject is not that homogeneous. This is the, the example for nanobiotics, which is for radiation therapy, which is radiopack. Even if you try to have homogeneous distribution, it's not the case. So we need to improve the way we inject these kind of patients. And there are several methods. This, this is what we're doing back in time. So we're injecting a different part of the lesion at every cycle. And nowadays, we're more doing that. During the same injection, we try to move the needle with a single puncture of the tumor and to cover and to have a distribution as homogeneous as we can into the tumor. This is a real case of a patient. You can see the needle tip. It's quite simple, actually. This is a lymph node. You have the, 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 the bubble, uh, nerve bubble. You have the, the tip of the needle. And you are, when you inject, you can see the product is hyper echoic. And you can see the diffusion into the lymph node, which is not that predictable. We have injected lymph nodes, superficial, deep ones. We have injected lung lesions. We have injected, injected liver lesions, etc., etc. So it's quite easy in terms of technique, but you need to standardize the way you do that. And of course, there are other routes. You can inject percutaneously, you can inject intra-arterially, and I'll show you the examples. There is a study from the Sloan Kettering, New York, intra-cavitary in the, in, the, in the pleura, and you can even do lymphatic injections. So you can use all the intra-arterial routes that we have discussed previously. You can use the lymphatic, you have access to lymphatics, so it could be very interesting for that. And this is a trial we're doing in our center, which is intra-arterial immunotherapy. It's a EPANIF trial, HEC patients, second line. We're injecting one immunotherapy into the artery and one immunotherapy IV, and we try to see if we have toxicities and what are the results. Then the next step would be to see what population of patients we will treat. Actually, we do that for metastatic patients. The idea and the most appealing uh, patient is in the neoadjuvant setting. You have, for instance, a patient with a lot of HEC. You will treat it, him completely, but the, the risk of recurrence is very high. So what would be interesting is to stick a needle or to do it intraarterially, inject immunotherapy so you can educate the immune system. Then either the surgeon or yourself, you treat completely the patient. And then if the tumor comes back, your immune system will be ready and you try to control this, uh, these recurrences and you will decrease this recurrence rate and you improve the survival of the patients. Third chapter is the combination of what we do in real life, ablation, chemobilization, etc., in combination with immunotherapy. And once again, I have shown you the trial. There are many, many pathways that are 
which is actually you have a quite nice rationale to do that. And there is once again preclinical data showing that when you do radio frequency ablation, you, you stimulate the immune system, but not enough to have the responses to distant tumors. But when you do radio frequency ablation and you combine it with the systemic treatment, then you have this synergy of these treatments. And you have these results with radio frequency ablation. You even have these results with cryotherapy in the approach called cryoimmunotherapy, which is considered to be the, the most effective one. And even in HEC, there is a booming on combinations with all kinds of local treatments and the immune therapies. And this paper back in 2017, coming from Bethesda, they showed that if you do a radio frequency ablation or cryoablation and or chemobilization, and you combine it with an anti-CTLA-4 treatment immunotherapy, systemic immunotherapy, you have in patients that were heavily pretreated very nice pressure responses. You have 30%, 25% of pressure responses on patients that were at third line treatments and with over survival more than one month, uh, than one year. That's quite interesting for this kind of population. And of course, you have the stimulation of the immune system, both on biopsies and blood samples, showing that these local treatments are priming the immune system activity. And this is in our center, we look back all the patients for whom they had immunotherapy and a percutaneous ablation. And we have 80 patients, and there are three different cases. Either the patient has symptoms, and we're doing the ablation for, to, to alleviate the symptoms. Either the patient is quite stable with immunotherapy, but there is one or two lesions that are progressing. So you're trying, you're trying to complete the treatments, or you have patients that have responded to immunotherapy and then are recurring. These are the oligo-resistant patients. So, and of course, we did all kinds of ablations, cryotherapy, radiofrequency ablation, some microwave ablations, and the number of lesions and the size. First of all, we do not have additional toxicities when you combine ablation and immunotherapy. So it's safe to do that, and you do not delay the, the causes either of immunotherapy or of ablation when you do the combination. So it's safe to combine both, and it's even safer that one we used to do with chemotherapy when you need to take care of the cytopenia or with local treatment or with uh, biotherapies when you have these, these toxicity effects that are combined. When you're doing the therapy and ablation, it's safe. Then it can be interesting, and the, the main result of our study was that for patients that have responded and are recurring, you, have, you can improve the survival. Meaning that if you have a response and you have a clone into the tumor that becomes resistant to immunotherapy, you can overcome this resistance with percutaneous ablation. So for these patients that have immunotherapy, have nice responses, and you have one or two lesions that are progressive later on, it's very important to propose to the oncologist to say, okay, I can do ablation, I can do radiofocus ablation, I can do cryoablation, and it will improve the survival of this patient. Then, what's interesting, and you need to keep in mind, when you do combination of immunotherapy and local ablation, you need to do complete ablation. If you do incomplete ablation, you increase the resistance to immunotherapy. And it has been very well shown in this study that has been published a few years ago in Nature Communications. Actually, you, you're stimulating mechanisms of immunotolerance that means that if you're not able to do a complete ablation then, and the patient is under immunotherapy, then don't do it. So you need to, to have the patients referred with quite small tumors, progressive but quite small, so you can complete ablate them. And there are a lot of trials ongoing. The, the three typical examples are chemobilization with uh, systemic treatments, and you have uh, anti-PD-1 and anti-VEGF therapies with TACE, you have uh, TKIs and anti-PD-1 with TACE, and you even have single immunotherapy with TACE with TACE, and those results will be available very soon. Last chapter in two minutes. Actually, this is a great opportunity for research. 
So we've seen you do biopsies, you do local immunotherapy, you do combination of immunotherapy and intervention oncology procedures. And the last part is that you can do your research on immunology by taking advantage of these kind of combinations. And in our lab, we, we, we did some developments, we did some trials on mice by injecting one lesion and looking to the other lesions. And of course, because you, you are aware of imaging techniques, you are able to, to, to see where the treatment goes and if you have contralateral and systemic exposure to a treatment. You, we were we even able to develop a specific platform and we did emulsions with lipidol and immunotherapies. So we have our proper immunobolization product and we are, we are trying to push it on to bring that to the clinic. So we were able to do emulsions with nanoparticles and immunotherapy within lipidol and we were able to see this, uh, this droplet. We did some mouse experience that showed that you can have nice responses when you do that. And what's interesting is by doing this kind of emulsions, you can see where you inject your treatments. We're not used to do that when you do local immunotherapies. And probably this will lead to what we call immunobolization. Last thought for diagnostics. When you do diagnostics, all the criteria that you know, the resist criteria, the unresist criteria, and that probably the best ones to use when you do, for instance, local immunotherapy. Let's say this example, theoretical one. You have a patient with multiple, the, the, the multiple lesions. You inject two of them. They have complete responses, but the patient is, is progressing to another res, uh, lesion. This patient per resist will be like progressive disease. But if you take into account that this lesion was not injected, and you are able to inject this lesion too, at the end of the day, the patient will have clinical benefit. So in order to, to get rid of that, we have developed the IT resist criteria that are still under evaluation. Actually, it's not standard practice, but even for imaging, for diagnostic imaging and follow-up of the patient, it's important to, to see to, and to, to make this combination and this uh, uh, re reinforcement in between interventional oncology and immune oncology. Finally, and I don't know in Greece if uh, nuclear medicine and, and radiology are linked together, but this is probably a blockbuster. It will come. Immunopathy is coming. So all the treatments that are injected either intravenously or locally can be traced with, immuno, with PET markers. And this is very predictive of the response and the resistance and the toxicity of the patients. So if you are able to do this kind of imaging, it will be really a game changer for immunotherapists. So, to conclude, the, 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 the biopsies are still in vogue. You, you can do, you're doing hundreds of them, and it's probably the best way to get in contact with your oncological fellows. But then, of course, you can combine these treatments, these systemic treatments, with local ablation, chemobilization, radiomobilization treatments. Another approach which is very promising is the local immunotherapy. So, you know, you have the know-how, so you need to get interested into immunotherapy in order to be able to apply that to your patients. And finally, there are a lot of projects on research and uh, potential uh, developments on uh, these kind of combinations. Thank you very much. <laughs> this is a why for, for the antibodies. <laughs> <laughs> okay. Um... Λάμπρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έδωσες μια ιδέα του τι γίνεται ερευνητικά στον κόσμο ε, για μας, χωρίς εμάς και ελπίζω να έχουμε δύο αποτελέσματα που να βοηθήσουν και εμάς. Ε, επειδή η κατανόηση όλων αυτών και με ταχύτητα που τα παρουσία σας είναι δύσκολη, δεν ξέρω αν, αν έχει κάποιος κάποια ερώτηση, ε, σίγουρα ήταν όλα εντυπωσιακά και πιο πολύ οι, οι κλινικοί γιατροί ίσω. Έχουν κάποια ερωτήματα. Βλέπω εδώ τον κύριο Σινάκο, αναπληρωτικά διγήτη πατολογίας, θέλει να πει κάτι. Παρακαλώ, Μανώλη. Ναι, περισσότερο ένα σχόλιο. Ευχαριστώ, Αδάμ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσέλικα, όντως, για τους ορίζοντες που ανοίγει. Ειλικρινά, δεν έχουμε τη δυνατότητα εφαρμογή και δεν έχουμε εξοικείωση με την τοπική ημινοθεραπεία, ανοσοθεραπεία και φυσικά τη χρήση της για το PET. Φαίνεται και τα δύο εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Εκείνο που ήθελα να πω εγώ περισσότερο εν είδη σχολείου είναι ότι είναι 
όντω για μα ενδιαφέρον και να μένουμε με αγωνία τα αποτελέσματα του συνδυασμού θεραπείων. Ξέρετε, ο συνδυασμό του ΤΕΙΣ με τη συστηματική θεραπεία ΑΔΑΜ 10 χρόνια πριν, όταν είχε βγει ο πρώτο παράγοντα στο Σοράφιν, υπήρχε ενθουσιασμό, αλλά δεν δικαιωθήκαμε μέχρι τώρα. Ε, μακάρι αυτή να είναι μια μορφή συστηματική θεραπεία που θα δώσει καλύτερα αποτελέσματα, γιατί όντω θα αλλάξει το πεδίο. Θα μα δώσει δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε πιο μεγάλου όγκου, πολυεστιακού, πιθανώ στο πεδίο του downstaging, εν ώψη μεταμόσχευση, δεν ξέρω ο Γιώργο τι λέει. Ε, νομίζω ότι είναι ένα πεδίο που περιμένουμε με εξαιρετικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα και επομένω, εγώ τουλάχιστον από κλινική πλευρά, όπω είπε Σαντάμ, θα στεκόμουν στο number three τη παρουσίαση, που είναι πιο κοντά στα δικά μα. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για, για, για τα σχόλια. Στα αλήθεια, είναι πάρα πολύ εύκολο to implement. Σε, σε, δηλαδή, εμείς στην αρχή διστάζαμε, λέγαμε πω, δεν ξέρουμε τίποτα για νοσολογία, είναι δύσκολα, πω, πού να καταλάβω τώρα το λάμφωσάι, το, το μηχανισμό, το πώς δρά. Στα αλήθεια, θέλει λίγο διάβασμα, αλλά οι, οι, οι ογκολόγοι μας, οι, ανοσο, οι immunologists, είναι, είναι, ενδιαφέρονται πάρα πολύ και για τις combination και για την local administration. Και τεχνικά είναι σε gameplay, δηλαδή έχετε όλη την, την εξοικείωση και ό,τι χρειάζεται για να το κάνετε. Είναι θέμα ότι απλώ πρέπει να κάτσουμε μαζί, να συζητήσουμε μαζί και να γράψουμε ένα δύο πρωτόκολλα. Υπάρχει ενδιαφέρον από τις φαρμακευτικές εταιρείες, υπάρχει ενδιαφέρον από τις εταιρείες που ασχολούνται με πραγματική ογκολογία και πραγματική ακτινολογία, οπότε θα έρθει, δηλαδή στα επόμενα 3, 4, 5 χρονιά θα έχουμε τα, τα, τα results αυτών των trials και σίγουρα θα, θα πρέπει να εξοικειωθούμε με αυτό. Οπότε οι, οι πιο νέοι πρέπει, πρέπει, να, πρέπει να ασχοληθούν λίγο και να διαφερθούν με αυτά τα θέματα όσο δύσκολα και αφήνουν στην αρχή, τεχνικά είναι εύκολα και θεωρητικά αξίζει το δω. Ναι, υπάρχει το κομμάτι το θεωρητικό το οποίο φαίνεται τεράστιο αν δεν το έχει διαβάσει κανεί και δεν έχει τις ειδικές γνώσεις. Ε, άλλη μια δυσκολία είναι τα ονόματα των φαρμάκων. Είναι, ναι. <laughs> μόνο οι πατολόγοι μπορούν να τα πούν γρήγορα. Ε, από εκεί πέρα, εάν εμένα μου πει πάρε αυτό το φάρμακο και κάνε το απευθεία έγχυση στον τάδε όγκο, ευχαριστώ πολύ. Ή κάνε το ενδοαρτηριακά. Αυτό δεν είναι το δύσκολο. Το θέμα είναι να, ε, ή να συμμετέχει σε κάποια μελέτη ε, μέσω, όπω είπε, μια πολυγεντρική από κάποια φαρμακευτική που μπορεί να έχετε κι εσεί το πρώτο λόγο και θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε και εμείς σαν κέντρο. Ε, και κατά δεύτερο, ή να τελειώσουν οι μελέτες και να πούμε μπαίνουμε στην κλινική εφαρμογή, ξέρουμε ότι αυτές είναι οι ενδείξεις, πιάστε τώρα κάντε το. Μετά το, το, να το κάνουμε όπως εξής είναι εύκολο. Αλλά όλο το θεωρητικό υπόβαθρο, επειδή εδώ έχουμε ένδυα ογκολόγων και άνοσολόγων που θα παντρεύουν αυτά, προτιμούν να κάνουν συστηματικές ε, θεραπείες, αυτό το βλέπουμε και με τις μεταστάσεις γενικότερα, ότι όσο και να τους δώσεις το, το απλό απλέσιο τους δίνεις σαν παροχή υπηρεσία και προτιμούν να κάνουν την 8η σειρά χημοθεραπείας, έτσι Γιώργο, yeah. ε, και λες πότε θα μπούμε κι εμείς σε, ένα, σε μια λογική σύγχρονης ε, ιατρικής. Ε, Παρ' όλα αυτά, ναι, ας μείνουμε αισιόδοξοι. Ε, εάν μπορέσουμε μέσω της, βοηθ... της βοηθειάς να συμμετέχουμε σε κάποια μελέτη, πολύ ευχαριστώ νομίζω και τα περιστατικά υπάρχουν ναι. και από το ΑΧΕΠΑ και από το Ιπποκράτηο και από αλλού ε, ή όταν πια καθιορθούν τα φάρμακα να τα εφαρμόσουμε. Ε, μέχρι τότε, όπω είπε, πρέπει κάποιο να, κατα... να τα διαβάσει αυτά, να καταλάβει γιατί ως πρόκειται, γιατί ε, ο καρκίνο είναι περίεργο. Δηλαδή, του κάνει μία νέκρωση, εκλείονται φάρμακα από τον οργανισμό, από την νέκρωση, τα οποία διεγείρουν το νοσοποιητικό. Ταυτόχρονα ε, με τη διάγερση αυτή αντιδράει το καρκινικό κύτταρο και κάνει παράγει κάτι το οποίο μπλοκάρει αυτή την ε, ανοσοδιάγερση κτλ. Και, και, και όλοι αυτοί οι κύκλοι είναι περίεργοι μηχανισμοί. Είμαστε σαν ακτινολόγοι που έστω εμεί είμαστε λίγο και έχουμε απομακρυνθεί από όλα αυτά. Αλλά εσύ έκανε βασική έρευνα σε αυτά και τα σου φαίνονται εύκολα. Σε διαβεβαιώ δεν είναι. Οι, οι, οι ογκολόγοι. Πριν από 10 χρόνια δεν είχαν ιδέα. Οι ίδιοι ογκολόγοι. Δηλαδή που, που τώρα μα εξηγούν 
Μάλλον έχει απολόγηση πριν να προσέχω τι λέω. <laughs> που μα εξηγούν πώ δράζουν και μα κάνουν τα καρτούνι και τέτοια. Πριν από 5-10 χρόνια. Δεν, δεν τα ξέραμε τα αυτή. Που πάει να πει ότι δύσκολα είναι, θέλει διαβάσμα, αλλά είναι, είναι εφικτό και όντω δεν έχουν ιδέα το τι μπορούμε να κάνουμε. Στην αρχή, εμά ερχόντουσαν να μα δουν και μα λέγανε μπορεί να, να τρυπήσει ένα πνεύμα. Να του πει πλάκα μου, κάνει. Δηλαδή, κάνουμε χίλιε πλακώσει με δύο χιλιάδε βιοψίε του πνεύμα του χρόνου. Και με ρωτά αν μπορώ να διαχείσω ένα φάρμακο στο πνεύμα. Δεν εννοείται. Οπότε και, και αυτό το educational που κάνουμε στου ογκολόγου, and the, way, the, the other way around, που μα κάνουν σε εμά, είναι, είναι very productive. Δηλαδή, αξίζει τον κόπο. Αξίζει τα αλήθεια, αξίζει τον κόπο. Και του νεότερου που είναι εδώ, αξίζει τον κόπο να δηλαδή, μην βλέπετε αν στο θεραπεία κλετό, να με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι όπω παλιά μαθαίναμε το Σοράφενι και το Χόλφοξ και, και τι χημαθεραπείε. Τώρα η ογκολογία είναι, είναι basic κλινοθέρπη. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, παρατήρηση, σχόλιο. Ο Γιώργο Παλίνα, και κάτι άλλο. Ένα τελευταίο. Απλά ε, ένα σχόλιο ότι είναι εντυπωσιακό πιστεύω. Πόσο πίσω έμεινε το HCC και το αντικειμενικό σε σχέση με του άλλου όγκου για πολλά χρόνια. Δηλαδή, επαναπαυθήκαμε στα κατηγορία του Μιλάνε, που μιλάνε για brutal αριθμό και μέγεθο. Και ενώ το πειρά αυτό και η ράστα, τα μπράκα, τα χέρ δύο και όλα αυτά αναπτυσσόταν, το αντικειμενικό έμεινε πολύ πίσω. Και τώρα ουσιαστικά εντό εγωγικών ξυπνάμε τα τελευταία 5-10 χρόνια. Γι' αυτό ενδεχομένω. Να είναι και πιο αλματώδηση η εξέλιξη. Δεν ξέρω αν έγινε κάποιο σχόλιο γιατί τόσο καιρό μιλούσαμε για τόσο crude data, δηλαδή αριθμό, όγκον και μέγεθο, και όχι για βιολογική συμπεριφορά. Δυστυχώ ή ευτυχώ, η έρευνα, ένα μεγάλο κομμάτι τη έρευνα, είναι industry driven. Και μέχρι πρόσφατα, μέχρι το 2019, είχαμε σοράφινγκ. Είχαμε ένα φάρμακο. Που, είναι, που είχαν δείξει ότι whatever the biology of the tumor, έχω, έχω αυτό το 10-15-20% of response, έχω αυτό το 12 μήνες uh, survival, και μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι να το... 7 μήνες, αυτά είναι με δουμπλοκές. Ναι, αυτό πρέπει να βγάλει τα λεφτά του όμως. Εάν δεν το ξαναλύσω αυτό, δεν μπορεί στο επόμενο. Αυτό δεν θα σα πει. Ναι, αυτό ήταν το πρόβλημα. Γι' αυτό δεν κάνανε έρευνα. Δεν του ενδιαφέρει. Μέχρι που ήρθε Αντέζο Μπέρθ και σου λέει: Από 10 πήγα 25, σου λέει: Όπω κάτι παίζει εδώ πέρα, και σου, και σου είπαν και άλλε φαρμακευτικέ ότι α, το και καλά το σηκώτι που δεν ήταν immunoactive, immunosensitive tumor. Α, τελικά ίσω τι να είναι. Και σου ήρθε και ο άλλο που σου κάνει το γιοβάτρε με. Θεραπείες, και θα έρθει και ο τρίτο, και όταν σου λέει: Ωραία, εγώ θα κάνω με κοιμοβολισμό. Και επειδή υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, επειδή υπάρχουν τα treatments, δηλαδή έχουν, έχουν, υπάρχουν τα φάρμακα βασικά, και σου λένε: Όχι, τώρα που έχουμε τα φάρμακα, πρέπει να δείξουμε ότι για κάποιον λόγο δράμε. Οπότε και research θα κάνουν και τα άλματα θα είναι σαφώ πιο γρήγορα, επειδή όλη η technology που χρειάζεται υπάρχει. Δηλαδή τώρα για να κάνει single cell RNA sec. Θε μια βιοψία 2 χιλιοστά και σου βγάζει όλε τι πρώτε που υπάρχουν μέσα στο, στο όγκο. Ενώ πριν από 20 χρόνια πρέπει να βγάλει όλο τον όγκο και έπρεπε να περιμένει 6 μήνε και να βάλει 12.000 ευρώ για να έχει 50 jeans. Η τεχνολογία και, στο, και σε αυτό το τομέα θα, θα αλλάξει δραματικά την, την πρόοδο στη βιολογική τουλάχιστον γνώση των όγκων. Και το HEC. Θα είναι προφανώ αυτό που θα υποφεληθεί το περισσότερο από όλου. Είμαστε λοιπόν σίγουροι ότι σε πέντε χρόνια από σήμερα η ιατρική θα είναι τελείω διαφορετική. Και ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Τσέλικα για αυτέ τι ε, εικόνε από το μέλλον που μα έδωσε. Και να ευχηθούμε σε όλου σα ένα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.